வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு இடி டபிள்யூ அகாடமி வீடியோஸ் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறது காரங்களை பற்றிய ஒரு முக்கியமான முழு தொகுப்பு அமிலங்கள் காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் பற்றி ஒரு வீடியோ சீரீஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சென்ற வீடியோவில் அமிலங்களை பற்றிய ஒரு முழு தொகுப்பை நம்ம பார்த்தோம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காரங்கள் பற்றிய ஒரு முழு தொகுப்பு இந்த தொகுப்பு எப்படி தொகுக்கப்பட்டிருக்குன்னா ஒரு கதை மாதிரி கோர்வையாக தொகுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது முதல் கேள்விக்கும் இரண்டாவது கேள்விக்கும் இரண்டாவது கேள்விக்கும் மூன்றாவது கேள்விக்கும் இது மாதிரி அடுத்தடுத்த கேள்விகளுக்கு நடுவே ஒரு மிகச்சிறந்த தொடர்போட இந்த தொகுப்பு தொகுக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் உப்புக்களை பற்றிய வீடியோ தொகுப்பை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பாடத்திலிருந்து மாதிரி வினா விடை தொகுப்புகளையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் உடனே பார்க்கணும் அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வாங்க முதல் கேள்விக்கு போகலாம் உலோக ஆக்சைடு மற்றும் ஹைட்ராக்சைல் சேர்மங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன சரியான விடை உலோக ஆக்சைடு மற்றும் ஹைட்ராக்சைடு சேர்மங்கள் உப்புக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான விடை இரண்டாவது கேள்வி காரங்கள் நீரில் கலந்து தருபவை என்ன காரங்கள் நீரில் கலந்து தருபவை ஹைட்ராக்சைடு அயனிகள் இதுவே அமிலங்கள் நீரில் கலந்து என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் அயனிகளை கொடுக்கும் காரங்கள் நீரில் கரைந்து தருபவை ஹைட்ராக்சைடு அதாவது ஓஎக்ஸ் மைனஸ் அயனிகளை சரியான விடை ஆப்ஷன் டி மூன்றாவது கேள்வி எதில் கரையும் காரங்களுக்கு அல்கலிகள் என்று பெயர் அல்கலிகள் அப்படின்னா எரிகாரங்கள் அப்படின்னு ஒரு பெயர் இருக்கு அல்கலிகள் நம்ம எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா எந்த காரம் நீரில் கரையுமோ அதை தான் நம்ம அல்கலிகள்னு சொல்லுவோம் இதை பற்றிய மிக முக்கியமான குறிப்புகள் இருக்கு பாருங்க அனைத்து அல்கலிகளும் காரங்கள் அல்கலின்னு சொன்னாலே அது காரம் தான் ஆனால் எல்லா காரங்களும் அல்கலிகள் அல்ல எஸ் ஜே சூர்யா போட டைலாக் மாதிரி இருக்கும் புரிஞ்சுக்கோங்க அனைத்து அல்கலிகளும் காரங்கள் தான் ஆனால் எல்லா காரங்களும் அல்கலிகள் அல்ல அல்கலி என்ற சொல் எந்த மொழி சொல் அல் குவிலி அப்படிங்கிற அரேபிய சொல் அது அல்கலி என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மர சாம்பல்னு அர்த்தம் அல்கலி அப்படின்னா மர சாம்பல் மர சாம்பலில் என்னென்ன வேதிப்பொருட்கள் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் மர சாம்பலில் உள்ள வேதிப்பொருட்கள் கார்பனேட்டுகள் எதன் கார்பனேட்டுகள் சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியத்தின் கார்பனேட்டுகள் தான் மர சாம்பலில் இருக்குது மர சாம்பலில் உள்ள வேதிப்பொருட்கள் என்ன சோடியம் கார்பனேட் மற்றும் பொட்டாசியம் கார்பனேட் நான்காவது கேள்வி பின்வருவனவற்றில் எவற்றின் ஹைட்ராக்சைடுகள் நீரில் கரையும் காரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு நீரில் கரையும் காரங்கள் அப்படின்னா அல்கலின்னு அர்த்தம் இல்லையா பின்வருவனவற்றில் எவற்றின் ஹைட்ராக்சைடுகள் நீரில் கரையும் காரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு சரியான விடை நம்ம பார்க்குற அனைத்தும் நீரில் கரையும் காரங்கள் தான் நம்ம பார்க்குற அனைத்தின் ஹைட்ராக்சைடுகளும் அதாவது கால்சியம்னா கால்சியம் இல்லை கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ன சோடியம்னா சோடியம் இல்லை சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு நீரில் கரையும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் நீரில் கரையும் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு நீரில் கரையும் ஆகவே கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படிங்கிறது ஒரு அல்கலி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு அல்கலி பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு அல்கலி கேள்வி இதிலேருந்து எப்படி வேணால் கேட்கலாம் சரிதானே கொஞ்சம் கவனமாக இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பகுதியை மட்டும் திரும்ப கூட பாருங்கள் ஐந்தாவது கேள்வி நீரில் கரையாத நீரில் கரைஞ்சா அந்த காரத்துக்கு பேர் அல்கலின் பேர் நீரில் கரையாத காரங்கள் எவை இதுதான் அஞ்சாவது கேள்வி நீரில் கரையாத காரம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஆக்சைடும் நீரில் கரையாது மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடும் நீரில் கரையாது இது ரெண்டுமே காரம் தான் இப்போ இதுக்கான சரியான விடை நீரில் கரையாத காரங்கள் அதாவது அல்கலிகள் அல்லாதது ஆப்ஷன் டி ஏவும் பியும் நீரில் லேசாக கரையும் காரம் எது இதுவும் அல்கலி தாங்க நீரில் லேசாக கரைஞ்சாலும் அது அல்கலி தான் நீரில் லேசாக கரையும் காரம் எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆறாவது கேள்வி எரிசோடா என அழைக்கப்படும் அல்கலி எது எரிசோடாவுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது காஸ்டிக் சோடா எரிசோடா என அழைக்கப்படும் அல்கலி எது அப்படின்னா சரியான விடை சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எண்ணெய் ஓகச்சு தான் நம்ம எரிசோடான்னு சொல்லுவோம் எப்படி இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது சோடியம் அப்படின்னா சோடா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் எரிசோடா அடுத்தது காஸ்டிக் பொட்டாஷ்னு ஒன்று இருக்குது ஏழாவது கேள்வி காஸ்டிக் பொட்டாஷ் என அழைக்கப்படும் அல்கலி எது அதுக்கு இன்னொரு பேர் எரி பொட்டாஷ் பொட்டாஷ்னா பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு கேஓஹெச் ஆப்ஷன் பி என்பது சரியான விடை ஒரு கதை மாதிரி கேளுங்க ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் அடுத்த கேள்விக்கும் மிக நெருக்கமான தொடர்பு இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் எட்டாவது கேள்வி காரங்கள் எந்த சுவையையும் எதை போன்ற வழவழப்பு தன்மையையும் கொண்டுள்ளன ஒரு காரத்தை நிறைய டைலூட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது கசப்பு சுய விற்கிறது அதே மாதிரி காரங்கள் சோப்பு போன்ற வழுவழுப்பான தன்மை கொண்டவை இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் பி காரங்கள் கசப்பு சுவையையும் சோப்பு போன்ற வழவழப்பு தன்மையையும் கொண்டுள்ளன ஒன்பதாவது கே
சிவப்பு லிட்மஸ் தாளை எந்த நிறமாக மாற்றுகின்றன காரங்கள் சிவப்பு லிட்மஸ் தாளை நீல நிறமாக மாற்றுகின்றன சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ நீல நிறம் அடுத்தது மிக முக்கியமான டேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் லிட்மஸ் ஃபினாப்தலின் மஞ்சள் தூள் பீட்ரூட் சாறு சிகப்பு முட்டை கோஸ் சாறு இது எல்லாமே நிறங்காட்டிகள் இந்த நிறங்காட்டிகள் அமிலத்தின் கூட சேர்க்கும் பொழுது என்ன ஆகும் காரத்தின் கூட சேர்க்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது பக்கத்து பக்கத்தில் டேபிளில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் லிட்மஸ் அப்படிங்கிறது அமிலத்துடன் வினைபுரிந்து சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்கும் லிட்மஸ் அப்படிங்கிறது காரத்தில் நீல நிறத்தை கொடுக்கும் ஃபினாப்தலின் அமிலத்தில் நிறமற்றது ஃபினாப்தலின் காரத்தில் இளஞ்சிவப்பே கொடுக்கும் மஞ்சள் தூள் அமிலத்தில் மஞ்சளாகவும் காரத்தில் செங்கல் சிவப்பாகவும் இருக்கும் பீட்ரூட் சாறு அமிலத்தில் இளஞ்சிவப்பாகவும் காரத்தில் வெளிர் மஞ்சளாகவும் இருக்கும் சிகப்பு முட்டைக்கோஸ் சாறு சிவப்பு அல்லது இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் அமிலத்தில் காரத்தில் பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு டேபிள் இந்த டேபிள்லேருந்தே கேள்விகள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்த குறிப்புக்கு போகலாம் வலிமை மிக்க காரங்கள் என்ன தன்மை உடையவை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அமிலங்கள் அரிக்கும் தன்மை கொண்டவை அப்படின்னு போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் வலிமை மிக்க காரங்களும் என்ன தன்மை கொண்டவை அப்படின்னா அரிக்கும் தன்மை கொண்டவை காரங்களும் மிகச்சிறந்த மின்கடத்திகள் அமிலங்களும் மிகச்சிறந்த மின்கடத்திகள் காரங்களும் மிகச்சிறந்த மின்கடத்திகள் பத்தாவது கேள்வி சலவை சோடா என்பது என்ன சோடா அப்படின்னாலே சோடியம் தான் சோடியம் பை கார்பனேட்டா சோடியம் கார்பனேட்டா இதுதான் கேள்வி சரியான விடை சோடியம் கார்பனேட்டு தான் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ என்பது சரியான விடை சலவை சோடா என்பது சோடியம் கார்பனேட் அடுத்தது மிக முக்கியமான குறிப்புகள் இருக்குதுன்னு சமையல் சோடா சுட்ட சுண்ணாம்பு நீற்று சுண்ணாம்பு இதெல்லாம் எப்படி அழைக்கப்படுது அதுக்கெல்லாம் என்ன வேதியியல் பெயர் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதுலேருந்து நிறைய கேள்விகள் வரலாம் சலவை சோடானா என்னென்னு பார்த்தோம் சலவை சோடா அப்படிங்கிறது சோடியம் கார்பனேட்டு சமையல் சோடா எது சோடியம் பை கார்பனேட் அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ரொட்டி சோடானும் பேர் சமையல் சோடா அல்லது ரொட்டி சோடா என்பது சோடியம் பை கார்பனேட் என்ஏஹெச் சிஓ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்தது சுட்ட சுண்ணாம்பு என்பது என்ன சுட்ட சுண்ணாம்பு என்பது கேல்சியம் ஆக்சைடு சிஏஓன்னு சொல்லப்படுறது நீற்று சுண்ணாம்பு என்பது என்ன நீற்று சுண்ணாம்பு என்பது கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு சிஏஓஹெச் டூ அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்தது மெக்னீஷியா பால்மம் அல்லது அமில நீக்கி என்பது எம்ஜிஓஹெச் டூ மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு அடுத்த மிக முக்கியமான கேள்வி மென் சோப்பில் உள்ள காரங்கள் எவை மென் சோப்பில் உள்ள காரங்கள் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி இது ரெண்டுமே சரி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு இது ரெண்டுமே இருக்கும் அப்போ இதற்கான சரியான விடை என்னென்னா ஆப்ஷன் சி இவை இரண்டும் பன்னெண்டாவது கேள்வி பின்வருவனவற்றில் எவற்றின் அடிப்படையில் காரங்களை வகைப்படுத்தலாம் காரங்களை நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணணும்னா என்னென்ன வகையிலலாம் காரங்களை கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ அயனியாதல் அடிப்படையிலும் வகைப்படுத்தலாம் அமிலத்துவத்தின் அடிப்படையிலும் வகைப்படுத்தலாம் செறிவின் அடிப்படையிலும் வகைப்படுத்தலாம் அப்போ இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் டி இவை அனைத்தும் என்பது இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை திரும்பவும் ரீமைண்ட் பண்ணி பாருங்கள் பதிமூணாவது கேள்விக்கு போகலாம் பின்வருவனவற்றில் அயனியாதலின் அடிப்படையில் காரங்களின் வகைகள் அல்லாதது எது அயனியாதல் அடிப்படையில் வலிமை மிகு காரங்கள்னு இருக்கு வலிமை குறைந்த காரங்கள்னு இருக்கு செறிவு மிகு காரங்கள்னு இல்லை அயனியாதலின் அடிப்படையில் அப்படின்னா அதில் ரெண்டே வகை தான் ஒன்று வலிமை மிகு காரங்கள் இன்னொன்று வலிமை குறைந்த காரங்கள் செறிவு மிகு காரங்கள் அப்படிங்கிறது அயனியாதலின் அடிப்படையில் வகை அல்ல அப்ப இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை எதுனா ஆப்ஷன் சி செறிவு மிகு காரங்கள் பதினாலாவது கேள்வி வலிமை மிகு காரங்கள் என்பவை என்ன வலிமை மிகு காரங்கள் என்பவை நீரில் முழுமையாக அயனியுற்றால் அது வலிமை மிகு காரங்கள் அங்கேயும் நம்ம பார்த்தோம் வலிமை மிகு அமிலங்கள் என்பவை நீரில் முழுமையாக அயனியுறுகின்றன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இங்கேயும் அப்படிதான் வலிமை மிகு காரங்கள் என்பவை நீரில் முழுமையாக அயனியுறுகின்றன பதினஞ்சாவது கேள்விக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான சில குறிப்புகள் பார்க்கலாம் வலிமை மிகு காரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு எதுனா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு இது ரெண்டும் தான் வலிமை குறைந்த காரங்கள்னா என்ன நீரில் பகுதி அளவே அயனி உருகின்றன இதற்கு எடுத்துக்காட்டு என்ஏ ஓர் ஓஹெச் சிஏ ஓஹெச் டூ போன்றவை பதினஞ்சாவது கேள்வி பின்வருவனவற்றில் அமிலத்துவத்தின் அடிப்படையில் எவை காரங்களின் வகைகள் அல்ல அங்கேயும் நம்ம பார்த்தோம் காரத்துவத்தின் அடிப்படையில் எவை அமிலங்கள் அல்லன்னு பார்த்தோம் இங்கே அமிலத்துவத்தின் அடிப்படையில் எவை காரங்களின் வகைகள் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் அமிலத்துவத்தின் அடிப்படையில் காரங்களை நாம் எப்படி பிரிக்கலாம்னா ஒரு காரத்துவ அமிலங்கள்னு பிரிக்கலாம் இரு காரத்துவ அமிலங்கள்னு பிரிக்கலாம் மூன்று காரத்துவ அமிலங்கள்னு பிரிக்கலாம் ஆனால் நாற்காரத்துவ அமிலங்கள்னு எதுவும் இல்லை கேள்வி கொஞ்சம் தவறாக கேட்கப்பட்டுள்ளது எவை அமிலத்துவத்தின் அடிப்படையில் காரங்களின் வகைகள் அல்ல அப்படின்னு கேட்டிருந்தா சரியான விடை ஆப்ஷன் டி நாற்கார
நாற்காரத்துவ காரங்கள்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை பதினாறாவது கேள்விக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அமிலத்துவ காரம்னா என்ன ஈர் அமிலத்துவ காரம்னா என்ன மூன்று அமிலத்துவ காரம்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஓர் அமிலத்துவ காரம் அப்படிங்கிறது நீரில் அயனி உற்று ஒரு மூலக்கூறு காரத்திற்கு ஒரு ஹைட்ராக்சைடு அயனியை தருபவை எடுத்துக்காட்டு சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு ஈர் அமிலத்துவ காரங்கள் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு மூலக்கூறு காரத்திற்கு இரண்டு ஹைட்ராக்சைடு அயனியை தருபவை எடுத்துக்காட்டு சிஏஓஹெச் டூ எம்ஜிஓஹெச் டூ மூன்று அமிலத்துவ காரங்கள் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு மூலக்கூறு காரத்திற்கு மூன்று ஹைட்ராக்சைடு அயனியை தந்தா அது மூன்று அமிலத்துவ காரங்கள் அப்படின்னு பேரு இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஏ ஐஓஹெச் த்ரீ எஃப் இஓஹெச் த்ரீ அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் பின்வருமானவற்றில் செறிவின் அடிப்படையில் எவை காரங்களின் அடிப்படை செறிவின் அடிப்படையில் காரத்தை நாம் எப்படி பிரிக்கலாம்னா செறிவு மிகு காரம்னு பிரிக்கலாம் செறிவு குறைந்த அல்லது நீர்த்த காரங்கள்னு பிரிக்கலாம் ஆகவே இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் சி இரண்டும் என்பது அடுத்தது செறிவு மிகு காரங்கள்னா என்ன நீரில் காரங்களின் சதவீதம் அதிக அளவு இருந்துச்சுன்னா அது செறிவு மிகு காரங்கள் நீரில் காரங்களின் சதவீதம் குறைந்த அளவு கொண்டு இருந்துச்சுன்னா அது செறிவு குறைந்த அல்லது நீர்த்த காரங்கள் என்று பெயர் அடுத்த முக்கியமான கேள்வி உலோகங்கள் காரங்களுடன் வினை புரிந்து எந்த வாயுவை வெளியிட்டு அதனுடைய எதை தருகின்றன மிக முக்கியமான கேள்வி உலோகங்கள் காரங்களுடன் வினை புரிந்து அவை எந்த வாயுவையும் எதையும் தருகின்றன சரியான விடை ஹைட்ரஜன் வாயுவையும் அதனுடைய ஆக்சைடுகளையும் தருகின்றன ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான விடை சரி இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் துத்தநாகம் எண்ணெய் ஓகச்சுடன் வினை புரிந்து ஹைட்ரஜன் வாயுவை வெளியிட்டு எதை வெளியிடுது ஹைட்ரஜன் வாயுவை வெளியிட்டு சோடியம் ஜிங்கேட்டை தருகிறது பாருங்க அதோட ஆக்சைடு என்ன துத்தநாகத்தோட ஆக்சைடு துத்தநாகத்துக்கு இங்கிலீஷில் சிங்க்னு பேர் அதோட ஆக்சைடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்கேட்டு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடிலிருந்து என்ஏ சோடியத்தை மட்டும் எடுத்துப்போம் துத்தநாகத்து கூட வினை புரிந்து சோடியம் ஜிங்கேட்டை தருகிறது கீழே அதோட வினை இருக்கு பாருங்க துத்தநாகம் எண்ணெயை ஓகச்சு கூட வினை புரிந்து எதை தருது சோடியம் ஜிங்கேட்டையும் ஹைட்ரஜனையும் தருகிறது இதுக்கு விதிவிலக்கு உண்டு எல்லா உலோகங்களும் காரங்களுடன் வினை புரிந்து ஹைட்ரஜன் வாயுவை வெளியிட்டு அதோட ஆக்சைடுகளை தராது அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ஹைட்ரஜனை வெளியிடாது வெள்ளி ஹைட்ரஜனையும் அதோட ஆக்சைடையும் தராது குரோமியம் வினை புரிஞ்சு ஹைட்ரஜன் வாயுவையும் அதோட ஆக்சைடையும் தராது பதினெட்டாவது கேள்வி அலோக ஆக்சைடுகள் இந்த அலோக ஆக்சைடுகள் என்பவை அமிலத்தன்மை உடையவை இந்த அலோக ஆக்சைடுகள் காரத்து கூட வினை புரிஞ்சிச்சுன்னா எதை கொடுக்கும் சரியான விடை ஆப்ஷன் பி உப்பையும் நீரையும் கொடுக்கும் எடுத்துக்காட்டு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு வினை புரிந்து இதில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படிங்கிறது ஒரு காரம் கார்பன் டை ஆக்சைடு என்பது ஒரு அலோக ஆக்சைடு இது ரெண்டும் வினை புரிஞ்சிச்சுன்னா சோடியம் கார்பனேட்டையும் நீரையும் தருகின்றன இங்கே சோடியம் கார்பனேட்டுங்கிறது உப்பு சோடியம் கார்பனேட்டுங்கிறது உப்பு ஹெச் டூ ஓ அப்படிங்கிறது நீர் அடுத்த மிக முக்கியமான கேள்வி அமிலத்திற்கும் காரத்துக்கும் இடையே ஏற்படும் வினை என்ன வினை அமிலத்திற்கும் காரத்துக்கும் ஒரு வினை ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த வினை நடுநிலையாக்கல் வினை இருபதாவது கேள்வி அமிலத்திற்கும் காரத்திற்கும் இடையே ஏற்படும் நடுநிலையாக்கல் வினையின் போது உருவாவது என்ன நடுநிலையாக்கல் வினையின் போது உருவாவது ஆப்ஷன் ஏ உப்பு இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படிங்கிறது ஒரு காரம் ஹெச்சிசிஎல் அப்படிங்கிறது அமிலம் இது ரெண்டும் வினை புரியும் பொழுது என்ஏசிஎல் சோடியம் குளோரைடுங்கிற உப்பும் ஹெச்டுஓ அப்படிங்கிற நீர் உருவாகும் முந்தின எக்ஸாம்பிளையும் நம்ம பார்த்தோம் இங்கே என்ஏசிஎல் அப்படிங்கிறது ஒரு உப்பு அடுத்து இந்த காரங்களின் பயன்களை பார்க்கலாம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எதுக்கு பயன்படுது சோப்பு தயாரிக்க பயன்படுது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு எதுக்கு பயன்படுது கட்டிடங்களுக்கு வெள்ளை அடிக்க பயன்படுகிறது மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு எதுக்கு பயன்படுது வயிற்று உபாதைகளுக்கு மருந்தாக பயன்படுகிறது அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு துணிகளில் உள்ள எண்ணெய் கரை மற்றும் பிசுக்குகளை நீக்குகிறது எண்ணெய் கரை மற்றும் பிசுக்குகளை நீக்கிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உதவும் அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ குறித்த உங்களது கருத்துக்களையும் உங்களுக்கு மேற்கொண்டு என்ன தொகுப்பு தேவை அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது போலவே உப்பை பற்றி ஒரு தொகுப்பு வர இருக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய டாப்பிக்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட்டான பயனுள்ள தொகுப்புகள் வர இருக்கின்றன அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மாதிரி வினா விடை தேர்வுகள் வர இருக்கின்றன அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் உடனே பார்க்கணும் அப்படின்னா பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அனைவரும் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றியடைய இடபிள்யூ அகாடமி உங்களை வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்